हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है 19 अप्रैल सो 19 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा और ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर उनके अपडेट उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है या फिर अगर आपके ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप एट द रेट करंट अफेयर बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा या फिर एट द रेट श्री एजुकेशन लिखकर भी सर्च कर सकते हैं यहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में पेटीएम जर्नल इंश्योरेंस लिमिटेड के एम और सीईओ कौन बने तो उनका नाम है विनीत अरोड़ा सी ऑप्शन आपका सही है विनीत अरोड़ा को हाल ही में पेटीएम जर्नल इंश्योरेंस लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था प्लस पेटीएम के बारे में भी बताया था अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व विरासत दिवस जिसे विश्व धरोहर दिवस भी कहते हैं ये कब सेलिब्रेट किया गया तो जो विश्व धरोहर दिवस है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये जो दिन है ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है अब ये जो दिन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है तो जो मानव विरासत है यानी कि ह्यूमन बींग के द्वारा बनाई गई जो हेरिटेज साइट्स है उनको संरक्षित करके रखने के लिए उन्हें उनको बचा के रखने के लिए और जितनी भी संगठने हैं जो कि इन पर काम करती हैं जो हेरिटेज साइट है उनके ऊपर काम करती हैं ठीक है थीके? तो उनके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 18 अप्रैल को अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे फेमस जो हेरिटेज साइट है वो कौन सी है यूनेस्को है ना आप लोगों को पता होगा यूनेस्को ने बहुत सारे जो फेमस प्लेसेस है उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है तो यूनेस्को के बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को की जो स्थापना ये आपको नोट करनी तो यूनेस्को की स्थापना नाइनटीन में हुई थी यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में फ्रांस के अंदर कहाँ पर है पेरिस में और यूनेस्को जो डायरेक्टर जर्नल उनका नाम है ऑड्रे एजोले क्या नाम है ऑड्रे एजोले तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई यूनेस्को यानी कि विश्व विरासत दिवस से रिलेटेड अब इसके बाद अप्रैल के मंथ में और भी जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो एक बार रिवाइज करवा देती है आपको इंपॉर्टेंट याद रखें तो फर्स्ट अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया सेकेंड अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया तो फोर अप्रैल को इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया फाइव अप्रैल को नेशनल मेरी टाइम डे प्लस इंटरनेशनल कॉन्शियस डे सेलिब्रेट किया गया सिक्स अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट एंड डेवलपमेंट फॉर पीस सेलिब्रेट किया गया नाइन अप्रैल को सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का शौर्य दिवस मनाया गया एंड टेन अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया इलेवन अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया गया ट्वेल्व अप्रैल को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेट किया गया और थर्टीन अप्रैल को जलिया बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसको रिमेम्बर करने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया गया था और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई थी उसके बाद 15 अप्रैल नोट डाउन करना तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड आर्ट डे और 17 अप्रैल कल आपको पढ़ाया गया था कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया गया जो हीमोफीलिया डिसऑर्डर होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक दिन मनाया गया है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया अप्रैल के मंथ में और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है आपको जो कि और अगर ये दिन 2020 में मनाया गया है विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो इसका थीम आपको नोट डाउन करना होगा तो इस साल का थीम है शेयर्ड कल्चर शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थीम है शेयर कल्चर शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये इंपॉर्टेंट है थीम आपसे पूछा जाता है आज का अगला क्वेश्चन है छांग छोई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या है तो दो हजार बारह बाईस में जो एशियाई पैरा ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज की जा रही है इसका शुभंकर है फे फे बी ऑप्शन आपका सही है ठीक है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है याद रखना फे फे ठीक है फे का मतलब होता है उड़ता हुआ पक्षी
ये फेई लगाया गया ठीक है तो दोनों फेई के मतलब आपको पता होने चाहिए और ये जो एशियाई पैरा ओलंपिक गेम्स है ना ये आपको पता होना चाहिए कि नाइन से लेकर फिफ्टीन अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज किए जाएंगे दो में नाइन से फिफ्टीन अक्टूबर तक ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एशियाई पैरा खेल सो so, ये आपको याद रखना है यहाँ पर एशियाई पैरा खेल कब से कब तक ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उसका शुभंकर क्या है ठीक है अगला क्वेश्चन हाल ही में किसने किस, किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की तो इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही है हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर कौन है तो ये हमारे कृषि मंत्री हैं केंद्रीय कृषि मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं कृषि मंत्री हैं इन्होंने हाल ही में किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा कि जो हमारे किसान हैं उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट है जो कि लॉकडाउन के दौरान सेल नहीं हो पा रहे हैं तो वो खराब ना हो इसीलिए ये मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई इसके थ्रू क्या होगा कि उन सभी प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा ठीक है ताकि जो किसान है उनका लॉस ना हो ठीक है सो ये आपको इम्पोर्टेंट नोट करना है कि किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया इसे लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को दस लाख रुपए का मुआवजा दिया तो इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है हाल ही में भारतीय डाक ने यानी कि इंडियन पोस्ट ने उनके जितने भी कर्मचारी हैं जो कि लॉकडाउन के दौरान भी काम पर हैं कार्य कर रहे हैं उनके लिए दस लाख रुपए का मुआवजा घोषणा की है ठीक है अगर उन्हें कोविड नाइन्टीन का संक्रमण होता है तो उन्हें दस लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा कर्मचारियों को जो कि ड्यूटी पर है लॉकडाउन के दौरान भी ठीक है यहाँ पर इंडियन पोस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पता जी इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक इसकी स्थापना 1854 में हुई थी इंडियन पोस्ट की इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इंडियन पोस्ट के डायरेक्टर जन का नाम है श्री सलीम हक श्री सलीम हक ठीक है तो ये आपको याद रखना है इंडियन पोस्ट के डीजी स्थापना दिवस और हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये जो दस लाख रूपये का मुआवजा दिया जा रहा है ये क्यूँ दिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री सहारे ओरम का निधन हो गया है तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा डी ऑप्शन सही है उड़ीसा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे थे उड़ीसा के विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष रहे थे ये और इनका हाल ही में निधन हो गया नाम याद रखना है सहारे ओरम ठीक है ये उड़ीसा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष थे ये आपको नोट डाउन करना उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही फेमस आदिवासी नेता भी थे बहुत ही फेमस आदिवासी नेता थे सहारे ओरम ठीक है इनका नाम याद रखना और उड़ीसा के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए उससे पहले आपको बता दूं कि 1971 में इन्होंने पहली बार उड़ीसा के किसी विधानसभा क्षेत्र से ये विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे ठीक है तो ये आपको नोट डाउन करना और उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर उड़ीसा इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर सीएम का नाम है नवीन पटनायक गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के अंदर लोकसभा सीटें इक्कीस राज्यसभा सीटें दस विधानसभा सीटें एक सौ उड़ीसा का फोक डांस है घूमरा और छऊ और नेशनल पार्क है भीतर कनिका नेशनल पार्क तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी उड़ीसा राज्य के बारे में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने ई लर्निंग के लिए स्माइल परियोजना शुरू की है तो उस राज्य का नाम है राजस्थान ए ऑप्शन सही है आपका लॉकडाउन के दौरान जो स्टूडेंट्स है वो घर पर पढ़ाई कर सके इसीलिए राजस्थान सरकार ने ये ई लर्निंग परियोजना शुरू की है जिसका नाम है स्माइल ये आपको नोट डाउन करना और राजस्थान के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सो so, यहाँ पर राजस्थान की कैपिटल है जयपुर मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा राजस्थान के अंदर लोकसभा सीटें पच्चीस राज्यसभा सीटें दस विधानसभा सीटें दो सौ है फोर डांस है घूमर और नेशनल पार्क है रंथम्बोर नेशनल पार्क ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई राजस्थान के बारे में नोट डाउन करनी है आपको यहाँ पर और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान ठीक है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने पर्सनल प्रोटेक्टिव कव रोल सूट तैयार किया तो इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन से हाल ही में सी ने पर्सनल प्रोटेक्टिव कपरोल सूट तैयार किया है ये जो सूट है ना ये स्पेशली हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए तैयार किया गया ताकि कोविड 19 के मरीजों का यानी कि कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते हुए उनको संक्रमण हुए होए ना इसके लिए ये सूट तैयार किया गया पर्सनल प्रोटेक्टिव कपरोल सूट सी के द्वारा सी की एक लेबोरेटरी है एन यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी उनके द्वारा ये सूट तैयार किया गया ठीक है 
सी एस आई आर के बारे में पता नहीं तो इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्या फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ठीक है सी एस आई आर के बारे में और आपको पता नहीं जी की इसकी स्थापना नाइनटीन फोर्टी टू में हुई है और इसके जो डी जी है डायरेक्टर जनरल उनका नाम है शेखर सी मांडे शेखर सी मांडे और फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सी एस आई आर की जो लेबोरेटरी है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी उनके द्वारा ये सूट तैयार किया गया कोविड नाइन्टीन से बचने के लिए कोविड नाइन्टीन आपको पता ही है कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम है कोविड नाइन्टीन जो की डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्हें दिया गया है और कोविड नाइन्टीन आपको पता नहीं चाहिए कि पूरी दुनिया में बीस लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं ठीक है थीके? जिसमें से डेढ़ लाख से अधिक ये आपको अप्रोक्सीमेट डाटा बताया जा रहा है डेढ़ लाख से अधिक जो लोग हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है भारत में भी पंद्रह हजार से लोग इससे ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं ठीक है सो so, इंडिया का डाटा प्लस जो वर्ल्ड वाइड डाटा है वो भी आपको नोट डाउन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के चलते चीन की जी में जनवरी से मार्च दो की तिमाही तिमाही यानी कि थ्री मंथ की बात चल रही है जनवरी फरवरी और मार्च में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है तो चाइना की जो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसमें 6.8 परसेंट डिक्रीज हुई है ये ठीक है बी ऑप्शन आपका सही है 2019 में जब ये एस्टिमेशन लगाया गया था तो चाइना की जो जीडीपी थी वो 6.1 परसेंट से इंक्रीज होती थी ठीक है बट कोविड 19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते 2020 में चाइना की जो जीडीपी है जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने में ये 6.8 परसेंट से कम हो गई है ठीक है तो ये आपको नोट डाउन करना है मैंने आपको बताया था कि चाइना की जो जी इससे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था कि चाइना की जो जी है इसका एस्टिमेशन वन लगाया गया है जी ग्रोथ का दो में वन 2% और इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ भी मैंने बताया था कि 1.9% के करीब रहेगी इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ और चाइना की जीडीपी का ग्रोथ रहेगा 1.2% बट मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी जीडीपी कोविड 19 की वजह से कम हुई है बट चाइना और भारत ऐसे देश है जिनकी जी में ग्रोथ है कम ग्रोथ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बट ग्रोथ है ठीक है तो ये आपको नोट डाउन करना है ये रिपोर्ट जारी हुई थी मैंने आपको करंट अफेयर भी पहले पढ़ाया था यहाँ पर चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं चाइना की कैपिटल है बीजिंग आपको पता ही है चाइना की कैपिटल बीजिंग है चाइना की करेंसी है रीन मिम्बी ठीक है और प्रेसिडेंट का क्या नाम है शी जिनपिंग तो ये आपको चाइना के बारे में नोट डाउन करना है इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कोविड नाइन्टीन है यानी कि कोरोना वायरस जो है ये सबसे पहले चाइना में ही पाया गया था कौन से सिटी में तो चाइना के वुहान में पाया गया था इसलिए इसे वुहान वायरस भी कहा जाता है ठीक है तो ये आपको चीन के बारे में नोट डाउन करना और चीन की जो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उनमें कितनी गिरावट हुई है यानी कि कितने परसेंट से वो डिक्रीज हुआ वो भी नोट डाउन करना है और 2020 में जीडीपी में कितना ग्रोथ रहेगा चाइना की 1.2 परसेंट वो भी नोट डाउन करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने कोविड मदद लॉन्च किया है तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र सो so, आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में कोविड मदद एक परियोजना शुरू की है ये परियोजना इसलिए शुरू की गई है ताकि कोरोना वायरस से जो लोगों लोग हैं उनकी मदद की जा सके और इस परियोजना के तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है जीरो नाइन फाइव वन थ्री सिक्स वन ट्रिपल फाइव जीरो ये हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान अगर जो लोग क्वारंटाइन है उन्हें लगता है कि उन्हें कोविड नाइन्टीन के जो लक्षण है वो होते हैं तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं ठीक है थीके? तो ये आपको नोट डाउन करना है महाराष्ट्र राज्य ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कोविड 19 से लोगों की मदद करने के लिए ठीक है महाराष्ट्र के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन नोट डाउन करना है यहाँ पर है महाराष्ट्र इसकी कैपिटल है मुंबई सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सीटें अड़तालीस राज्यसभा सीटें उन्नीस विधानसभा सीटें दो है फोक डांस है पवारी नाच और नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन करिए महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट आपको और ये भी एक ओल्ड करंट अफेयर है आपको वो भी नोट डाउन करना होगा इससे पहले एक रिपोर्टिंग हुई थी जिसमें बताया गया था कि कोविड 19 की जो सबसे अधिक संक्रमित लोग हैं भारत के अंदर वो महाराष्ट्र में पाए गए हैं ठीक है सो ये भी आपको पता होना चाहिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में 
पूर्व खिलाड़ी बिली डेविस का निधन हो गया आपको बताने किस खेल से जुड़ी थे तो बिली डेविस ये आपको पता नहीं कि एक फुटबॉलर थे सी ऑप्शन आपका सही है बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे इनका हाल ही में निधन हो गया है और आपको पता नहीं कि 1981 में 1981 में इन्हें नेशनल फुटबॉल लीग के प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया नेशनल फुटबॉल लीग के प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया था ठीक है इनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए तो ये फुटबॉल प्लेयर थे इनका नाम नोट डाउन करना और आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था के बुरे असर को कम करने के लिए आरबीआई यानी कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने कितनी रकम का बूस्ट पैकेज का ऐलान किया है तो आरबीआई ने हाल ही में एक लाख करोड़ बी डी ऑप्शन सही है एक लाख करोड़ रुपए का फाइनेंशियल हेल्प दे रही है ताकि कोविड 19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत की इकोनॉमी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर जो बुरा प्रभाव पड़ा है उसे रिकवर किया जा सके आपको मैंने पढ़ाया इससे पहले भी कल भी पढ़ाया था कि भारत की जो जीडीपी है इस साल वो वन रहेगी तो उसको रिकवर करने के लिए ये हेल्प पैकेज दिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा एक लाख करोड़ रुपए का सो so, ये इम्पोर्टेंट आपको नोट डाउन करना है और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इस एक लाख करोड़ रुपए में से पचास हजार करोड़ रुपए जो है ये टी एल टी आर ओ को दिए जा रहे हैं यानी कि तो ये फुल फॉर्म नोट डाउन करनी है फुल फॉर्म क्या है टी एल टी आर ओ की टारगेटेड लॉन्गर टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन फिर से रिपीट कर देती हूँ टारगेटिंग लॉन्गर टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन ठीक है उसके बाद पचास हजार करोड़ रुपए आपको पता लगे उसे पच्चीस हजार करोड़ रुपए जो है ये नाबार्ड को दिए जाएंगे नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या फुल फॉर्म है नाबार्ड की नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और बाकी जो फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ रुपीज है ये सिडबी को दिए जाएंगे सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के लिए दिए जाएंगे ठीक है टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज जो है ये एन को दिए जाएंगे यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक को दिए जाएंगे तो ये आपको नोट डाउन करना है कि एक लाख करोड़ रुपए आरबीआई केस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारी भारत की जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए हमारी भारत की इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए तो आरबीआई के बारे में एक स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आपको यहाँ पर नोट डाउन करना होगा आरबीआई के गवर्नर का नाम तो आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास क्या नाम है शक्तिकांत दास और आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कल आप लोगों ने एक करंट अफेयर पढ़ा था हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिवर्स रेपो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट इसे जीरो पॉइंट से कम कर दिया यानी कि पहले फोर था रिवर्स रेपो रेट अब इसे थ्री कर दिया है ताकि जो मनी का फ्लो है वो सर्कुलेशन में आए ठीक है तो ये आपको इम्पोर्टेंट नोट करना है रिवर्स रेपो रेट आप लोगों को बताया गया था क्या होता है और ये जो फाइनेंशियल पैकेज घोषित किया गया आरबीआई के द्वारा इसके बारे में भी आपको नोट डाउन करना होगा सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में और ये थे आपके आज के करंट अफेयर लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके आपको बताना है अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सो so, आज का टेस्ट क्वेश्चन है आपका की हाल ही में डब्ल्यू इंडिया के एम्बेसडर कौन बने इन चार ऑप्शन में से बताना उनका नाम प्लस डब्ल्यू इसके बारे में भी आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़ रहे हैं मास्टर थैंक यू